ஆக்சுவலி என் மும்பையில் இருக்கிற டைமில் அந்த ப்ரொடியூசர் சூரஜ் அண்ட் என்னை அப்ரோச் பண்ணியாச்சு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அவங்க சப்ஜெக்ட் நரேட் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலி அந்த சப்ஜெக்ட் கேட்டு என் ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆச்சு அப்போ ஏன்னா எனக்கு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சாச்சு அப்போ அவங்க சொல்லி ஆல்ரெடி அவங்க இந்த கார்த்திக் அண்ட் ஜோதியை கிட்ட இந்த சப்ஜெக்ட் நரேட் பண்ணியாச்சு அது அவங்களுக்கு அவங்கக்கு அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அப்போ அவங்களே வச்சு தான் இது பண்ணதுக்கு பிளான் இருக்குதுன்னு அப்போது எனக்கு இது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் ஆச்சு அப்போ அந்த ஜோதிகா கார்த்திக் காம்பினே காம்போ என்று அவங்க சொல்லி எப்படியே ஞாபகம் பண்ணு ஓகே நான் இந்த படம் பண்ண போகிறேன் பிகாஸ் தே ஆர் போத் ஆஃப் தம் ஆர் வெரி டேலண்டட் அண்ட் வெரி ஒன் ஆஃப் த லீடிங் ஆக்டர்ஸ் இன் தமிழ் ஸோ டெஃபினட்டு டெஃபினட்டாக இந்த இந்த ப்ரொஜெக்ட் ஒரு பெரிய ப்ரொஜெக்ட் வந்து எனக்கு 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 தெரிஞ்சது ஸோ அதுதான் நான் கமிட் பண்ணியாச்சு அப்போ என் என்னோட அடு அடுத்து இந்த சப்ஜெக்ட் வரும்போதே இந்த இந்த மெயின் டூ காஸ்டிங்ஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி பீன் ஃபிக்ஸ்ட் ஆக்சுவலி இதொரு ஒரு ரெண்டு ஃபேமிலி ஸ்டோரி பேசிக்கலி அவங்க ரிலேஷன்ஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேமிலி இந்த மாதிரி கனெக்ஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி இதில் நல்ல ஃபேமிலி இமோஷன்ஸ் நல்ல லாஃபிங் மொமெண்ட்ஸ் த்ரில்லிங் மொமெண்ட்ஸாக இருக்குது இப்போ பேசிக்கலி இதுன்னு ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா இருக்குது அல்லெங்கி ஒரு ஃபேமிலி த்ரில்லர் ஒரு த்ரில்லர் மூடும் இருக்குது பேசிக்கலி இந்த ஒரு டோட்டாலிட்டி இன் டோட்டாலிட்டி இது மூடு த்ரில்லரா பட் பேசிக்கலி இட்ஸ் அ ஃபேமிலி ட்ராமா ஆக்சுவலி ஞான அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனே குறித்து ரொம்ப வரையிடல சி ஒரு படம் பண்ணும்போ அந்த படத்தின் என்ன தேவையோ அது ஸ்கிரிப்டில் என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி தான் அந்த படத்தை அப்ரோச் பண்ணது வாட் ஐ பிலீவ் இஸ் அந்த படம் பார்க்குறதுக்கு ஆடியன்ஸ் வரும்போ அதுக்கு முன்னாடி ஏன் பார்க்கல மாதம் பண்ணி பண்ணி அந்த அந்த ஃபேக்டர் அல்ல இம்பார்ட் அந்த இந்த படம் பார்க்கும் தம்பி பார்க்குறதுக்காக தியேட்டரில் வருந்த ஆடியன்ஸுன்னு அந்த தியேட்டரில் இருக்கும்போ அது என்கேஜிங்காக இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த அந்த கதை பிடிக்கணும் அது கதையில் இப்போ அந்த கதையோட டெவலப்மெண்ட்ஸ் பிடிக்கணும் எந்தெங்கிலும் சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட்ஸில் சர்ப்ரைஸ்ட் ஆக வேண்டியது அந்த மாதிரி இம்பேக்ட்ஸ் கிடைக்கணும் அதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷனு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டென்ஷனோ வந்து அதுவும் எனக்கு இல்லை ஆக்சுவலி ஓரோ படத்துக்கு ஓரோ மாதிரி அப் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் ஞான அப்ரோச் பண்ணது அப்போது எக்ஸ்பெக்டேஷனை குறித்து ஞான் ஐ எம் லீஸ் ஒரிட் அபவுட் தட் ஆக்சுவலி இது பேசிக் அந்த 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 ஒரு ஸ்டோரி தான் என்னோட சொல்லியிருக்கு அதுக்கு அப்புறம் ரன்சல் டிசில்வா அவங்க ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ரெடியாக்கி அதுக்கு உள்ள ஞானோட என்னோட இன்புட்ஸ் கூட இருக்குது ஞான் ஒரு அதில் ஒர்க் பண்ணி அப்போது ரன்சில் மும்பைன்னு வந்துட்டுருக்கு ஞான் பேசிக்கலி ஐம் ஃப்ரம் கேரளா அப்போ பிரச்சனை என்ன ஆச்சுன்னா இதனுடைய தமிழ் படம் ஆகும்போது இதனுக்கு ஒரு தமிழ் கல்ச்சர் இருக்கு இல்லையா அப்போ அது கரெக்டாக போக வேண்டியது அப்போ இதில் வர வேண்டியது அப்போ இந்த மணிகண்டன் அந்த விக்ரம் வேதாடியோக்கு டைலாக் ரைட்டர் மணிகண்டன் இதில் இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு அண்ட் அவங்க இருந்து அவங்க ஐடியாஸும் இதில் போட்டிருக்கு ஆக்சுவலி அப்போ இந்த படத்தினோட ஸ்க்ரீன் பிளேயில் மூணு நாலு பேருடைய இன்வால்மெண்ட் இருக்குது ஆக்சுவலி அது நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியாச்சு ஒரு பிரெயின் இல்லை நாலு பிரெயின் இதில் ஒர்க் பண்ணிச்சு அது 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 அதான் இந்த ஸ்க்ரீன் பிளே நல்லா வர்றதுக்கு மெயின் ஒரு ரீசன் அது அது அந்த பேர் அந்த பேர் தான் தம்பினா இதொரு அக்கா தம்பி ரிலேஷன் இருக்குது அது நிறைய வேறு ரிலேஷன்ஸும் இருக்குது அப்பா இருக்குது அம்மா இருக்குது அப்படியெல்லாம் இருக்குது பட் அந்த அக்கா தம்பி ரிலேஷன் அதுதான் இந்த படத்தினோட ஒரு 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 மெயின் ஹைலைட் அப்போது அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த ரெண்டு கேரக்டருக்கும் ஒரு 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 ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இந்த படத்தில் அவங்க ரோலை கொஞ்சம் 
എന്താ പറയുക ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ റോളിക്ക് പക്ഷേ എല്ലാമേ സോല്ല മുടിയാത് കൊഞ്ചം മിസ്റ്റീരിയസ് ആയ ഒരു ഏരിയ ഇരിക്കുക എന്താ ക്യാരക്ടറിനും അപ്പോൾ അവങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇരിക്കും ആക്ച്വലി കൊഞ്ചം ചില ഏരിയയിൽ കൊഞ്ചം ഹിലാരിയസ് ആയിട്ട് കൊഞ്ചം ഹ്യൂമർ വർക്ക് പണ മാതിരി ചില ഏരിയയിൽ കൊഞ്ചം ഒരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇതുമാതിരി ഇരിക്കുക ചില ഏരിയയിൽ വളരെ രൊമ്പ നല്ല ഒരു മനത്തിന് അന്ത മാതിരി ഒരു ആംഗിൾ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നോർമൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യ ഒരു മനതിലിരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് അത് ഇൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ഇറക്കി ഇത് മട്ടും ഇതിന് ഇത് ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് ചൊല്ല മുടിയും കാരണം ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഒരു സസ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അന്ത മാതിരി ഒരു പടം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്നാന്ന് പുരിഞ്ച് അതുക്കാകെ എവളോ എഫേർട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകുന്നതൊക്കെ അവളോ സിൻസിയറാ അവളോ എന്താ പറയുക ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അന്ത മാതിരി ഒരു ആക്ടർ അവങ്ങ ഹ്യൂമർ നന്നായി പെണ്ണും അപ്പോൾ ആക്ഷൻ നല്ല അവങ്ങ പെണ്ണുമാർ എന്താണ് ഇമോഷൻ ഇതൊരു ഇതിൽ രൊമ്പ നല്ല ഇമോഷൻ സീൻസ് ഇരിക്കും അതെല്ലാം രൊമ്പ നല്ല പണിയിരിക്ക് ഈസ് എ വെരി ടാലൻറ്റഡ് ആക്ടർ ദിസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി എ പ്രൂവൺ തിങ് സോ അത് ഞാൻ ചൊല്ലവേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഷീ ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി ഈസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഷീ ഹെഡ് ലേൺ ലോഡ് ഓഫ് എക്സലൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ പ്രൂവൺ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് Uh, the way she handles uh, these kind of characters uh, uh, in the character ku vendi ulla dedication and and the dialogues ellam or two weeks munadi varanam i want to prepare i want to make it the best the adile or basic basically ive rendu vera romba professionals ulla and the artist appo avanga panna enna and the character enna ano adu inde best or output kodukano annu aasai irukku appo adirukkaga evlo effort podadukkum or or അതിനുള്ള ഒരു ഒരു മനസ്സിറക്ക് ആ ഇതിൽ സത്യരാജ് സാറുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്പ ക്യാരക്ടർ ബട്ട് ഒരു യൂഷ്വൽ അപ്പ അല്ല ഇന്ത മാതിരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇറക്കുക ഇന്ത പടത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഹൈലൈറ്റിന് ഇതിൽ അൺനെസസറി ആയ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഇല്ല ഇതിലുള്ള ക്യാരക്ടർ എല്ലാമേ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇരിക്കുക ഒരു പർപ്പസ് ഇരിക്കുക എല്ലാ ക്യാരക്ടർക്കും കണക്ഷൻസ് ഇരിക്കുക ഇന്ത സ്റ്റോറിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ സത്യരാജ് സാറുടെ ക്യാരക്ടറും ഒരു മെയിൻ ഇത് ഒരു ഒരു അപ്പ പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമോഷൻസിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് തേവപ്പെടുന്ന മാതിരി ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അവങ്ങ റൊമ്പ് നല്ല അത് പണിയിരിക്ക് അവങ്കിലും രൊമ്പ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നല്ല വന്നിരിക്ക് അതുപോലെ നിഖില നിഖില ഇതിനകത്തൊരു ഇതിൽ ശരവണ് അതായത് കാർത്തിയുടെ പേരായത അവങ്കളുടെ ക്യാരക്ടർ രൊമ്പ പെരുസ ക്യാരക്ടറല്ല പക്ഷേ ഓൾ ചിന്ന ക്യാരക്ടർ ആണേലും അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇരിക്കും ഒരു പർപ്പസ് ഇരിക്കും അവങ്കൾക്ക് ഒരു ഏരിയ ഇരിക്കും ഒരു സ്പേസ് ഇരിക്കും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഇതിലൊരു സ്പേസ് ഇരിക്കും അത് എൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് മുന്നാടിയെ ഞാനത് പ്രോപ്പറായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പണിയർക്ക് ഉങ്ങ ക്യാരക്ടർ വിളവ് സൈസ് ബട്ട് ഇതാ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പടിയെല്ലാം ചൊല്ലിത്താ അവങ്ങ രൊമ്പ ഹാപ്പി ആയിട്ടതാ ഇത് അത് തിരിഞ്ചതാ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ വന്നത് ഏതാ ഇതിൽ ഏതാവത് ഒരു ക്യാരക്ടർ റിമൂവ് പണി ഇതിൻ്റെ പടം പണ മുടിയാത് അവളോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അവളോ പെർഫെക്ഷ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണോന്നൊന്നും എനിക്ക് തിരിയാതെ സി ഒരു യൂഷ്വലി ഒരു പടം പണ്ണുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് മുടിഞ്ഞ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിറയെ പാട്ടി അത് നിറയ നിറയെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പെഷ്യലി അത് ഒരു ത്രില്ലർ ആകുമ്പോൾ ലോജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഇരിക്കുക അത് കണക്ടിവിറ്റി വേണം അപ്പോൾ അത് നിറയെ പാട്ടി അത് ഇപ്പോൾ റീഡ് പണ്ണി കറക്റ്റ് പണ്ണി ഡിസ്കസ് പണ്ണി താ ഇത് പണ്ണ വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി യൂഷ്വലി ഞാൻ മലയാളം പടത്തിൽ പണ്ണ മാതിരി ഒരു ഫുൾ എഡിറ്റഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിലല്ല ഇത് പടം സ്റ്റാർട്ട് പണിയത് അന്ത ഒരു പെരുസ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇരുന്ന വെച്ച് അത് കൊഞ്ചം ലെങ്ത് പെരുസായിട്ട് ഇരുന്നു അപ്പോൾ അത് കൊഞ്ചം കട്ട് പണ്ണ വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ കട്ട് പണ്ണുമ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി പോയിടും അപ്പോൾ അത് കണക്ടിവിറ്റിക്കായ കൊഞ്ചം റീ ചിന്ന ചിന്ന സീൻസ് എല്ലാം വർക്ക് പണ്ണ വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇവങ്ക കൂടെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് പണി പിന്നെ ഷൂട്ടിങ് ഡേയ്സ് അല്ല ഷൂട്
இந்த சீன் இது இதுக்கு பின் முன்னாடி உள்ள சீன் இப்படி தான் இருந்தது இந்த பின்னாடி வர்ண சீன் இப்படி அப்போ இது இப்படி தான் போகணும் இது என்ன டைலாக் அப்போ அவங்க சைடு இந்த எனக்கு அவ்வளோ தமிழ் தெரியாது அப்போ அவங்க வரும் சார் இந்த டைலாக்கு இந்த மீனிங் வரும் அப்போ இங்கே அந்த மீனிங் வந்தால் இது வேறு பிரச்சனையும் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷனில் தான் இந்த சினிமா இது இது பின்ன பேசிக்கலி ஐ பிலீவ் இன் டீம் ஒர்க் ஒரு ஃபிலிமில் ஒரு டைரக்டர் மட்டும் விசாரிச்சா ஒன்றுமே நடக்காது ஒரு ஆக்டர் மட்டும் விசாரிச்சா ஒன்றுமே நடக்காது எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் அவர் தே ஹவ் தேர் ஒன் ரோல்ஸ் அப்போ அது அந்த ரோல்ஸ் அவர் கரெக்டாக பண்ணியதா ஒரு நல்ல படம் ஃபினி நமக்கு கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ மலையாளம் படமான என்னோட என்னோட மலையாளம் படத்தின் எல்லாம் கோஸ்ட்யூம் டிசைன் பண்ணது என்னோட ஒய்ஃப் பின்ன என்னோட எனக்கு ரெண்டு பொண்ணு இருக்கு அது எல்டர் மூத்த பொண்ணு ஆக்சுவலி அவங்க இப்போ இந்த ஸ்டடீஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ அவங்களுக்கு ஃபிலிமில் ஒரு சரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்போ அவங்க இந்த படத்தில் அஸ்டன் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணி இளைய பொண்ணு வந்திருக்கு அது ஹாலிடேஸ்னு வந்தேன் அப்போ வந்த டைமில் அவங்க அப்படி இப்படி நிற்க வேண்டாம்னு சரி ஞான ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தாச்சு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராகி இப்போ ஒரு பத்து நாளே உள்ள பத்து நாளை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாச்சு நீங்கள் வெறுதே அப்படி இப்படி நடக்க வேண்டாம் அப்படி சொல்லி அவர் அவர் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் ஒர்க் பண்ணது அப்படி தான் பின்ன எந்த அந்த எனக்கு என்ன பிடிக்கும் என்ன அதனுள்ள ஃப்ரீடம் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் தந்திருக்கு அப்போ அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் அது செய்தக்குள்ள ஃப்ரீடம் ஞானம் கொடுக்குது அது மட்டும்தான் ஆக்சுவலி இதனோட மியூசிக் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிந்த் வசன் எல்லாருக்கும் தெரியும் நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு பெரிய நல்ல சாங்ஸ் கொடுத்துருக்கு அது அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் பெரிய ஹிட்டு அப்போ இந்த படத்தில் மூணு சாங் இருக்குது மூணு சாங் டிஃப்ரெண்டான சாங்ஸாக மூணும் நல்லா வந்திருக்கு அது அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கு இந்த படத்துக்கு பேசிக்கலி அவங்க ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் டோட்லி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் ஃபிலிம் ஒரு லவ் ஸ்டோரி கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் இது ஒரு த்ரில்லர் மூடல் அப்போ இவங்க இதை எப்படி பண்ண போகிறேன் என்று ஞான் ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் டு சீ ஹியர் தேட் அவங்க ஆக்சுவலி இஸ் டன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்டினரி ஒர்க் அந்த வீஸ் இந்த மிக்சிங் எல்லாம் அது முடிஞ்சிருக்கு அதை பார்த்ததுக்கு ஞான் அவங்ககிட்ட சொல்லியாச்சு இட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்டினரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒர்க் அவங்க அவங்க நல்லா பண்ணியிருக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாமே ஆக்சுவலி அவங்க ஹீஸ் அ வெரி ஹீஸ் அ ப்ரூவன் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவங்க இந்த ஒரு படத்தின் ஒரு ஒரு மூடு வேணும் அந்த மூடு அவங்க என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டு தான் அந்த லைட் அப்பு எல்லாம் பண்ணியிருக்கு பின்ன அவங்க ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது அந்த ஸ்டைல் அப்படியே இதில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதான் அவங்க அந்த ஓடியோ ஃபங்க்ஷன் சொல்லி ஞாபகம் பக்ஷே ஞான் அதை சொல்லி டைமில் அவங்க அது தெரிஞ்சு அவங்க அது அப்படி எனக்கு அந்த ம அந்த ஸ்டைலில் என்னோட ஒரு இதிலேக்கு அங்கே வந்து அது நல்லா பண்ணி தந்து பட் ஓவரால் ஞான் இப்போ டிஏ எல்லாம் பார்த்துருக்கு அந்த பிக்சரைசேஷன் இஸ் வெரி குட் இட்ஸ் வெரி லுக்கிங் வெரி பியூட்டிஃபுல் இல்ல இதில் ஹிந்தி ஆக்சுவலி இது ஒரு படித்த லாங்குவேஜ் ஸ்கூல்லக்க படிச்ச லாங்குவேஜ் தமிழ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மலையாளம் தமிழ் பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளூவன்சி அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு இருக்கு பட்சே கம்யூனி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் இப்போ இதில் சின்ன சீன்ஸ் எல்லாம் ஞான் எழுத அந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் எழுத டைமில் அவர் கருத்து சொல்லியாச்சு நீங்கள் மலையாளத்தில் எழுதிருந்தோம் அது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி என்னோடய அசிஸ்டன்ட் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அது பொலிஷ் பண்ணி அப்படி தான் தெரியுது இப்போ ஃபிலிமுக்கு லாங்குவேஜ் ஒரு பேரியரே அல்ல ஃபிலிமு ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் லாங்குவேஜ் அது இப்போ அந்த ஹிந்தியில் பண்ணும்போது ஹிந்தி எனக்கு தெரியும் பட் அவ்வளோ இந்த ஃப்ளூவன்சியில் பேச முடியாது பட் வி மேனேஜ்ட் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஹிந்தி டைலாக்ஸு அந்த டைலாக்ஸ் அதிலும் ஹிந்தி டைலாக்ஸில் ஞான் சின்ன சின்ன அடிஷன்ஸு போட்டிருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி ரிஷி சார் வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ் ஓ இது நீங்கள் ஹிந்தி அவ்வளோ தெரியுமா அவ்வளோ தெரியாது பட் சின்ன சின்ன சென்டென்ஸுக்கு படு எந்த ரைட் பண்ண முடியும் இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ லாங்குவேஜ் இது ஒரு ஃபேமிலி ட்ராமா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் நடந்த மெமரிஸ் ஏதாவது இந்த கதையில் இருக்கா 
ഇല്ലില്ല എൻ്റെ അന്ത മാതിരി ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ചില ഫാമിലി മൊമെൻസിൽ നമ്മൾ ലൈഫിലൊക്കെ പാത്ത ചിന്ന ചിന്ന അത് നമ്മൾ എല്ലാ ഫിലിമിലും നമ്മുടെ ലൈഫിലെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ പണി അതാവത് പണിമാറില്ല അന്ത മാതിരി ഒന്നോ രണ്ടോ സ്മോൾ സ്മോൾ ഇത് അതൊരു ഡൈനിങ് സീനിലുള്ള ചില മാനറിസംസ് ചില ഇത് അത് മട്ടും താ അല്ലാതെ എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്ക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നോട് ഫാമിലി നടന്നതൊന്നും അങ്ങനത്തെ മാതിരി ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്നുമേ ഇല്ല എൻ്റെ മൂന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ് എൻ്റെ മൂന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റും വെരി ടാലൻറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കമൽ സാറും ലാലേട്ടനും രൊമ്പ സീനിയർ അവങ്ക രൊമ്പ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഈ ഇൻ്റെ ഈ ഫിലിം മേക്കിങ്ങും ഇൻ്റെ ആക്ടിങ്ങും എല്ലാം ബൈ ഇയേഴ്സ് അത് പോളിഷ്ഡായി പോളിഷ്ഡായി അപ്പം ഇതാ അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കാർത്തി ആക്ച്വലി അവങ്ക രൊമ്പ ടാലൻറ്റഡ് അവൾക്ക് ഇനിയും അവങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇനിയും വർഷ റൊമ്പ എന്താ ഒരു ലോഡ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഹിം സോ അവങ്ങ പോളിഷ്ഡായി പോളിഷ്ഡായി അത് ലെവലിൽ വരുമെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടിപ്പാ സ്വല്ല മുടിയും ആൻഡ് ദ അവങ്ങ മൂന്ന് പേർക്ക് വിറക്കുന്ന ഒരു ഇതിർക്ക് ഡെഡിക്കേഷൻ അന്ത് മോഹൻലാൽ കമൽ സാർ അവിടെ അന്ത മാതിരി ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആക്ടർ ദ എന്ത് കാർത്തി പിന്നെ ബോ ആൻഡ് ത്രീ ഓഫ് ദം ആർ വെരി ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആൻഡ് ഈസി ടു വർക്ക് വിത്ത് അതാ എന്നോട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ത് മൂന്ന് പേർക്ക് നിങ്ങൾ ധൈര്യമാ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് എന്ത് പടം പാത്തെടുക്കൂ ഡെഫിനറ്റാ എന്ത് പടം നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻ പണുവാർ ഇതൊരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ ഇതിൽ കൊഞ്ചം ഹ്യൂമർ ഇരിക്കുക ത്രില്ലിങ് മൊമെൻസ് ഇരിക്കുക ഫാമിലി ഇമോഷൻസ് ഇരിക്കുക കൊഞ്ചം സസ്പെൻസും ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഫാമിലി പാക്കേജ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ വന്ന് ഇതൊരു എൻ്റർടൈനർ ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ എൻ്റെ തമ്പി പടം ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിന് എല്ലാ തിയേറ്ററിലും വരെ പോരെ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയായി തിയേറ്ററിൽ വന്ന് താൻ ഇത് പാക്കാൻ വേണ്ടിയത് എൻ്റെ മാതിരി എന്താ ഇൻ്റർനെറ്റിലും അതിലും പാക്കതൊക്കെ വെയിറ്റ് പണ്ണക്കൂടാതെ ഇതൊരു തിയേറ്ററിൽ വന്ന് പാക്കാൻ വേണ്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അന്ത മാതിരി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പടം ഡെഫിനറ്റ് ഫാമിലിയാ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് പാത്തിട്ട് എവിടെ 